Të dashur miq për shëndetit a kojme dhe sot në ciklin e programeve Ruga, pjesë e shërbesës dhe Dr. Michael Youssef. Jemi duke prezentuar të kjusë sërin e mesajëve me titul i bekuar për të qenë bekim. Në qendër të këture mesajëve janë letrat e shkruara nga Apostoli Pjetër. Në programet e kaluara kemi mësuar se mirë njohja jonda i bekimeve të përëndis, shfaqet në gjasht mënyrat të ndryshme. Dhe e tani kemi par tre prej tyre që janë të jemi vigilent, të jemi të shendë dhe ndërruës ndaj përëndis. Sot, doktor Jusef do të nga shpikoj se në mirë njohja ndaj Zotit, Ne duhet të regojmë dashuri për njëri tjetrin. Pavarësir se sa të ndryshëm jemi, dashuria vlazërore mbete dëshmia jonë më e fuqishme. Ne duhet të rritemi në dashuri, por në të një të nko duhet të mësojmë të rritemi edhe në fjallën e përëndis. Kjo është shumë thelbësore sepse përëndia ka vendosur gjithë fuqin në fjallën e ti. Ne duhet të mësojmë se si ta përdorim këtë fuqi. Qëndroni me ne miqë, dëgjim të këndëshëm. Hello listening friends and welcome to this broadcast. Përshëndetje të gjuhës të dashur dhe mirë se vini në programin ton. In recent years, many people have become more health and nutrition conscious than ever before. Vitet e fundit shumë njërës janë bërë më të vetë dishëm se kur mbi shëndetin dhe mënyrën e të ushyërit. Many people say you are what you eat. Shumë thonë se ju jeni që farë ju hani. But many people also have become truly obsessed with dieting. Por të shumë të janë dhe ata që janë bërë të fiksuar pas djetave. Not only that, but the diet industry has become a multi-billion dollar industry. Jo vetëm kaq, në fakt industria e djetave është në ruar në një industri shumë miljard dollarse. The Apostle Peter talks to us about a diet also. Apostoli Pjetër flet gjithashtu për djetat. Peter talks about a diet for your spiritual health. Pjetri flet për djetën e shëndetit tuaj frimëror. If you are joining us for the first time, nëse po në ndishni për herë të parë, we are in the midst of a series of messages on 1 Peter. E imi në vim të serisë më mesajeve nga letra e pare Pjetrit. And we calling it blessed to be a blessing. Të cilën e kemi quajtur i bekuar për të qenë bekim. First, in 1 Peter 1, 1-12, së pari të kletra e pare Pjetrit, kapitulli 1, vargu 1, deri 12, Peter taught us how to count our sevenfold blessing. Pjetri në mëson si të numërojmë shtatë bekimet. Then he told us about our attitude of gratitude that manifests itself in six different ways. Më pas në të regon se si mirë njohja jonë shfaqet në gjasht mënyrat të ndryshme. We have only looked at three of the six so far. Deri tani kemi folur për tre prej tyre. They are found in 1 Peter chapter 1 verses 13 to 21. Ato gjendën tek letra e pare Pjetrit kapitulli 1 vargjet 13 deri në 21. First we are to live in alertness and self-control. Së pari ne duhet të jemi vigjilent dhe të kemi vet kontroll. Second, së dyti. We are to live a life of holiness and obedience. Ne duhet të jetojmë në shenjtëri dhe bindje. Third, së treti. We are to live a life of reverence and awe and respect for God as our Father. Ne duhet të jetojmë një jetë në nderim dhe respekt për përëndin atin ton. Today we will continue to look at the ways our attitude of gratitude manifests itself. Sot do të vazhdojmë të flasim bi mënyrat se si manifestohet mirë njohja. Let's turn to 1 Peter chapter 1 verses 22 and 23. Le të këthemi të kletra e pare Pjetrit kapitulli një vargjet 22 dhe 23. And see what Peter says about spiritual diet. Për të parë që farë të regon Pjetri për djetën frimërore. In 1.22 Peter tells us that in gratitude to God we are to grow in love. Te kapitulli një vargu 22 Pjetri thot se në minjohje ndaj përëndis, ne duhet të rritemi në dashuri. In 1.23 to 25 he says in gratitude to God we are to grow in the word. Te kapitulli 1, vargjet 23 dhe 25, a i thot se në mirë njohje ndaj përëndis ne duhet të rritemi në fjallën. And finally in chapter 2, verses 1 to 3, dhe përfundimisht në kapitullin 2, vargjet 1 deri 3, Peter tells us that in gratitude to God we are to grow up. A i thot se në mirë njohje ndaj përëndis ne duhet të rritemi. In gratitude for God's sevenfold blessings we are to grow in love. Në mirë njohje për bekimin e shtatë fishtë të përëndis, Ne rritemi në dashuri. Let's read 1 Peter 1, 22. Let letëzojmë nga letra e pare Pjetrit kapitulli 1, vargu 22. Mbasi të pastroni shpirt ratuaj me bindje ndaj së vërtetës ma antë frymës për të pasur një dashuri vlazërore pa hipokrizi 
të doni fort njëri tjetrin me zemër të pastër. How can the world know that we have been cleansed from the wages of sin? Nga e di bota që ne imi të sliruar nga paga e mëkatit? How can the world know that believers have been cleansed from the consequences of sin? Nga e di bota që besimtarat janë pastruar nga pasojat e mëkatit? How does the world know that believers must be different? Si mund të daloj bota që besimtarat janë dryshe? In fact, the root of the meaning of the word holy is being different. Në fakt, rënja e kuptimit të fjallën si shenjt është të jeshin dryshëm. We looked at holiness in a past message. Për shenjtërin folëm në mesajin e kaluar. Please listen carefully to what I'm going to tell you today. Të gjuës të dashur juftoj të më dëgjoni me kujdesa të që do t'ju them sot. The biggest concern that young people have today Shqetësimi më i madhë që kanë të rinë sot is how they can live the Christian life without being labeled as different by their peers. është si të jetojnë jetën e krishter pa u etiketuar si të ndryshëm nga bashkëmoshatarët e tyre. How can you be a believer and still be accepted by your peers? Si të jesh besimtar dhe ende të jesh i pranuar nga bashkëmoshatarët? This is a challenge to every young believer in Jesus Christ. Kjo është sfida për gjdo të ri që beson në Jezus Kristin. They are often hindered in the pursuit of holy living. Ata shpesh fshien në kërkim të jetës e shend. By the fear of being labeled by society as undesirable. Nga frika se mos etiketohen nga shoqëria si të padëshiruar. My listening friends, I want to tell you this. Dhe ndëruar të gjues duat ju them këta. The problem is the devil uses that fear of being labeled to keep us from growing up. Problemi është se djalli përdor frikën e të qenit i etiketuar për të napenguar që të rritemi. The devil uses that fear of being labeled to keep us from living an effective lives as believers. Djalli e përdor këtë frikë për të nëmbajtur larg nga tjetuarit e një jetë efektive si besimtar. But my listening friend, here's the irony. Por dhe gjuës të dashur, ja ku qëndron ironia. The one thing that will make those who try to label us. Ajo të shfarin zita ta që përpichin të në etiketojnë. The one thing that will make those who try to intimidate us. Ajo të shfarin zita ta që të në afriksojnë. Is not to conform to their standards. Nuk është që të konformojmi me standartet e tyre. But it is our ability to love each other in spite of our differences that is the most powerful witness of all. Por është aftësia jonë për të dashur njëri tjetrin pa varsisht nga diferencat dhe kjo është dëshmia jonë më fuqishme. Take heart to what I'm going to tell you, my listening friend. Mi shtë dashur ruajni në zemër që farë po ju them. As long as we judge one another like they do, përsa kone vazhdojmë të gjykojmë njëri tjetrin ashtu si ata, as long as we criticize one another as they do, përsa kone kritikojmë njëri tjetrin ashtu si ata, as long as we fight with each other as they do, përsa ko luftojmë mes nesh si ata, we will have no impact upon the world for Christ. Ne nuk do të kemi as një ndikim bi botën për Krishtin. The pagans in the Roman Empire did not see the early Christians as perfect people. Në kohën e perandoris romake, paganët nuk i konsideronit krishterët njërës të përsosur. Far from it. Për kundrazi. The Romans accused them of all kinds of things. Romakët i akuzonin për loj loj gjërash. But the one thing the Romans noticed was this. Por ajo të shkavinin re ishte kjo. They often said about Christians, see how they love one another. Ata shpesh thonin për të krishterët, shiko se si e duan njëri tjetrin. Peter said that our love is a sign of being cleansed. Pietri thot se dashuria është shenjë pastrimi. It is a sign that we belong to God. Gjithashtu është shenjë se i përkasim përëndis. And it will manifest itself in three distinct ways. Duke u manifestuar në tre mënyra të veçanta. In verse 22, në vargu 22, our love must be sincere. Dashuria jonë duhet të jetë sinqertë. People in the world love each other because they expect something in return. Njerëzit në botë duan të tjerët me pritjen se do të kthehet një ditë. Not so with Christian love. Nuk ndodh kështu me dashurinë e krishtërë. People in the world love so that they can be loved back. Njerëzit në botë duan në mënyrë që dhe ata të duhen. Not so with Christian love. Nuk ndodh kështu me dashurinë e krishtërë. In Luke 6:32 Jesus said, Jesus i tha tek Luka kapitulli 6 vargu 32. If you love those who love you, what credit is that to you even the pagans do that? Por po të doni ata që ju duan, çmerit do të keni nga kjo, sepse edhe mëkatarët i duan ata që i duan. 
but loving the unlovable is true Christian love. Të duash ata që nuk mund të duhen është vërtet dashuri e krishter. Loving the ungrateful is the true Christian love. Të duash dikë të pak këndshëm është vërtet dashuri e krishter. Loving the undeserving is the true Christian love. Të duash dikë që nuk e meriton është vërtet dashuri e krishter. Loving for nothing in return is the true Christian love. Të dua shpa pretenduar diçka në këthim është dashuria e krishtere vërtet. Love should not only be sincere, dashuria jo vetëm që duhet të jetë sinqert, but love should be deep, por ajo duhet të jetë thell. The world is full of shallow and superficial love. Bota është e mbushur me dashuri të cekët si përfajsore. The world is full of selfish love. Bota është e mbushur me dashuri egoiste. The world is full of the kind of love that takes and takes and seldom gives. Bota është e mbushur me atë lloj dashurie që vetëm kërkon dhe rall jep. Peter said your love ought not to be like that. Pietri thotë që ne nuk duhet të kemi këtë lloj dashurie. Peter said that your love should be rich and full and bountiful. Pietri thotë se dashuria juaj duhet të jetë pasur dhe bujare. Not only should your love be sincere love. Dashuria juaj jo vetëm që duhet të jetë sinqert. Not only should your love be a deep love. Dashuria juaj jo vetëm që duhet të jetë thell. But thirdly Peter said that your love should be from the heart. Por së treti Pietri thotë se dashuria duhet të vinë nga zemra. What does love from the heart look like? Si është dashuria që vjen nga zemra? Husbands and wives, I'm going to tell you more about this when we come to chapter 3. Bashkëshort dhe bashkëshort, për këtë gjë do të flas më vonë në kapitullin 3. But suffice it to say that love from the heart makes an effort to understand the other person. Por mi afton të thuet si filim se dashuria nga zemra përpichet të kuptoj të tjerët. Love from the heart gives the other person the benefit of the doubt. Dashuria nga zemra u lejon të tjerëve të vërtetojnë të kundërtën. So, Peter tells us in gratitude to God grow in love. Pra Pietri thot të rritemi në dashurinë si mirë njohje ndaj perëndisë. Secondly in verses 23, 24 and 25 of chapter 1. Së dyti në vargjet 23, 24 dhe 25 të kapitullit 1. Peter says in gratitude to God grow in the word. Pietri thot të rritemi në fjalën si mirë njohje ndaj perëndisë. My listening friends please listen carefully. Të ndëruar dhe gjuës më ndishni me vëmëndje. There are some believers who do not understand or walk in the power of God. Ka shumë të krishterë që nuk e kuptojnë apo nuk ecin në fuqin e perëndis. Why? Përse? Because they do not understand the power of the word of God. Për shkak se nuk arrin të kuptojnë fuqin e fjallës perëndis. Do you know why the number one reason why many believers do not value God's word as they should? A e dini pse? Arsua numër një pëse shumë besimtar nuk e vlerësojnë fjallën e përëndis ashtu si që duhet? It is because they have ceased to believe that God's word is powerful. Êshtë sepse ata kanë daluar së besuari në fuqin e fjallës e përëndis. When God spoke to the universe, he said, let there be light. Kur përëndia i foli në kriim universit, a i tha, let të bëhet dritë. In less than a second, the sun got in place. Dhe në më pak se një sekund djeli zuri vendin e vetë. When God said to Abraham, your Sarah's dead womb will bear a child. Kur përëndia i tha Abrahamit nga barku shterpi Sarah's do të kesh një fëmi. She did. Ashtu ndodhi. When God said to the Virgin Mary. Kur përëndia i tha virgjëreshës Mari. You will have a child for nothing is impossible with God. Ti do të kesh një fëmi pas jas gjës është e pamundur për përëndin. She did. Ashtu ndodhi. That's the power of the word of God. Kjo është fuqia e fjalës së perëndisë. When God speaks there is power. Ka fuqi kur perëndia flet. In a world that worships science and technology. Në një botë që adhuron shkencën dhe teknologjinë. In a world of television make belief where every problem is solved in half an hour. Në një botë ku besimi formohet nga televizioni ku çdo problem zgjidhet për gjysëm ore. It is difficult to walk in the supernatural power of the Holy Spirit. Është e vështirë të ecësh në fuqinë mbinatyrore të frymës së shenjtë. It is very difficult to comprehend the power of the word of God. Është shumë e vështirë të kuptosh fuqinë e fjalës së perëndis. Peter is telling us here in 1 Peter 1:23. Pietri na tregon tek letra e parë e tij kapitulli 1 vargu 23. That God's word granted us new birth. Se fjala e perëndis na dhuron lindjen e re. You are born again supernaturally. Ju jeni lindur sërish në mënyrë të mbinatyrshme. None of us are born again in the power of our own strength. Askush nuk mund të lind sërish në fuqin e vet. You cannot do it. Ju nuk mund ta bëni atë. It is impossible. Është e pamundur. God's word spoke to our dead spirits and brought us from death to life. 
Fjala e përëndi si foli frymës tonë të vdekur të vinte sërish në jetë. God's word breathed into our souls and quickened us, saving us from eternal hell. Fjala e përëndis fryu në shpirtin tonë për të nasgjuar dhe shpëtuar nga feri i përjetshëm. God's word brought us from darkness to light. Fjala e përëndis në nxori nga rësira në dritë. God's word spoke to us and made us children of the living God. Fjala e përëndis në foli dhe në bëri fëmi të përëndis e gjallë. That's what Peter is saying. Jap se Pietri thotë. And he is saying now that we must live every day in the same power that got you born again. Se ne duhet të jetojmë çdo ditë në të njëjtën fuqi që na lindi sërish. Today the word of God is ridiculed by the unbeliever. Sot fjala e perëndisë përçmohet nga jo besimtarët. Today some believers are almost afraid of the word of God. Sot disa të kryshterë janë po thuajse të frikësuar prej fjalës e perëndisë. Today the word of God is often ignored. Sot fjala e përëndis i njërohet shpesh. Today the word of God is often abused and misused. Sot fjala e përëndis kesh përdoret apo abuzohet. But for those of us who know God, por për ata që e njojin përëndin, the word of God is nothing other than the power of God. Fjala e përëndis nuk është gjithi e tërveç se fuqia e përëndis. For God placed His power in His word. Sepse përëndia e ka vendosër fuqin e ti në fjallën e ti. My listening friends, let me ask you this. Të dashur mish më lejoni t'ju drejtoj këtë pyetje. Do you grow in the word of God every day? A po riteni çdo ditë në fjalën e Perëndis? I'm not talking about just reading it. Nuk po flas që thjesht ta lexoni atë. I am talking about growing in it. Por e kam fjalën për rritjen. Do you allow the word of God to come and penetrate your heart and your life? A i lejoni ju fjalën e Perëndis të depërtoj në jetën dhe zemrën tuaj? Do you allow the word of God to rebuke you? A i lejoni ju fjalën e Perëndis të ju qortoj? Do you allow the word of God to encourage you? A i lejoni ju fjalën e Perëndis të ju inkurajoj? Do you allow the word of God to lift you up? A i lejoni ju fjalën e Perëndis të ju ngrej lartë? Do you let the word of God grow you and mature you in Christ? A i lejoni ju fjalën e Perëndis të ju maturoj në Krishtin? Can you look back and say because of the application of the word of God in my life I have grown in my spiritual walk with Christ? Në se kthehni kokën prapa, a jeni në gjendje të thoni se nga aplikimi i fjalës së Perëndis në jetën time un kam mundur të rritem në ecjen time frymërore me Krishtin? Do you feed upon it? Apo u sheheni? Do you meditate upon it? Apo meditoni me të? Do you exercise the power therein? Apo ushtrohen ju në fuqin e saj? Because Peter is saying Sepse Pietri thot, in gratitude to God we must grow in love. Ne duhet të rritemi në dashuri si më njohje ndaj Perëndis. In gratitude to God we must grow in the word. Ne duhet të rritemi në fjalën si më njohje ndaj Perëndis. Next time we will see that in gratitude to God we must grow up. Herën e ardhme do të shohim se si të rritemi në më njohje ndaj Perëndis. Until then I wish you God's richest blessing. Deri atë herë, Zoti u bekoft. Miqte e mi emisionit ton tashmë i ka ardhur fundi. Në këtë program pam se fjala e përëndis i foli frymë son të vdekur të vinte sërish në jetë. Fjala e përëndis fryu në shpirtin ton për të nasgjuar dhe për të nashpëtuar nga feri i përjetshëm. Prandaj si të kryshterë, është elpsore që ta përdorim këtë fuqi duke u rritur në fjallën e përëndis. Në programin e arshëm të seris i bekuar për të qenë bekim, Dr. Jusef do të ndalet në rritjen frymrore, në pjekurin shpirtrore të besimtarve. Njërzi që mendojnë veç për vete dhe nevojat e tyre, ata që vetë marin e marin, e nuk kanë bajtur kur përgjithsim i shpatullot e tyre, do të meten përgjithmon të kryshter të paritur. Japsen programin ton të arshën do të mësojmë se për të rritur, do të heqim dorë nga gjdo mashtrim, ligësi apo shpifje, sepse ato janë shkatruësit e vërtet të shëndetit frymror të një besimtari. Në ndishni për të mësuar se i laqim më i mirë për rritjen frymrore, është qumështi i pastër i fjales e përëndis. Në fund do t'ju kujtoja se në mirë presim letra dhe e-mailet tue në adres të programit ton. Radio 7, kutia postare 29-14 Iran, ose me e-mail në adresen info at radiovis7.net. Po kështu ju mund kërkoni dhe një kopjet e librave të Dr. Jusef, 
Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë krajsi, ne do të dërgonim një kopje. Dhe herë në arqme bashk, miru dhe gjofshem.